Minha diretoria Fla-Flu, vitória do Flamengo, assisti hoje de manhã, consegui ver o primeiro tempo que eu não tinha visto ontem, enfim, voos e etc, troca de aeroporto, me fudi todo ontem, era para chegar em São Paulo, duas da tarde, cheguei às seis, vi o jogo pelo celular, o segundo tempo, primeiro tempo, vi dez minutos, depois, bom, enfim, consegui ver o jogo hoje, primeiro tempo, é, e cara, é muito difícil ficar é, rodeando sobre o jogo, por quê? Porque o jogo em si, todo torcedor do Fluminense concorda que tá uma merda, o Fluminense mal chuta no gol, não tem e volume de jogo mais nenhum, saída de jogo nenhuma, tá esquisito, né, tem torcedor do Fluminense falando, ah, os jogadores querem derrubar o Diniz, não sei se querem derrubar o Diniz, mas que há ali uma clara insatisfação com alguma coisa, deve ter, né, não sei se é dinheiro, se é o Diniz, se é salário, não faço a menor ideia, mas tem alguma coisa bem errada ali, é, jogou porra nenhuma, o Flamengo dono absoluto do jogo, eu já vi o Fluminense, os times do Diniz errarem saída de bola uma vez no jogo, duas, três, quatro, eu nunca tinha visto, e o Flamengo perdeu ali algumas oportunidades de ter feito 3, 4 a 0 no Fluminense. Só o Flamengo jogou, o Fluminense não jogou nada, de modo que o resultado é absolutamente incontestável. Nesse sentido. No sentido de como é que saiu o gol, é, obviamente tem um puta de uma discussão é, em cima do lance do pênalti. Acho que a maior parte das pessoas hoje acha que não foi pênalti. Mas essa maior parte é assim, é 60 a 40, tá? Não vou colocar também como se fosse o um massacre, porque dá uma, até uma aliviada para o árbitro de falar, olha... É interpretativo, o VAR viu o lance e falou, é interpretativo realmente, então não tem por que chamar o árbitro de ser interpretativo, a não ser que o VAR considerasse que o Bruno Henrique fez uma falta. E aí eu assisti o lance e falei o seguinte, eu acho que os dois jogadores estão com o braço um no outro. Né? O Calegari também está com o braço aqui no Bruno Henrique, só que o do Calegari não consegue fazer a alavanca para empurrar para trás do Bruno Henrique, o Bruno Henrique talvez por ser mais forte ou por estar na frente, sei lá, eu consegue fazer e o Calegari cai no chão, e a sequência do lance é naturalmente pênalti. E eu ouvi ótimos argumentos dos dois lados, e me deixa até em dúvida. Eu daria o pênalti? Eu mantenho a minha opinião até agora de que eu daria o pênalti. E eles vão falar, Rica, mas você não se convenceu com, com, com o lance da falta? Não, eu me convenci mais com o argumento de, se o Calegari não tivesse sido empurrado, ele não cairia, se ele não tivesse caído, ele não tinha derrubado o Bruno Henrique. Esse é o melhor argumento para mim que tem do outro lado, que é do lado de quem acha que foi pênalti. Do lado de quem acha que não foi pênalti, que a maior parte das pessoas falou, foi falta. E aí eu ouvi um argumento hoje de manhã do caralho, que o cara falou pra mim, acho que foi a melhor resposta que eu tive é, do porquê que eu daria o, o pênalti. Eu falei assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, esquece o lance do pênalti, foca só nos dois dividindo a bola. Se essa disputa de bola tivesse sido fora da área, alguém daria falta? Não. Então realmente eu também não daria. Esse argumento é muito bom, né? porque provavelmente ninguém daria a falta num lance onde um bota o braço aqui, outro bota o braço ali, o que bota o braço aqui consegue, é um pouco mais forte, consegue derrubar o outro, mas os dois estão tentando, né? Se o Calegari pudesse puxar o Bruno Henrique, ele tinha puxado, ele não conseguiu. Então, realmente fora da área não, não, não seria falta. Agora, esse lance ele se torna ainda mais vazio nessa discussão quando você vê o lance do Davi Luiz, né, cara? Que é pênalti claríssimo do Ganso no Davi Luiz, né? É mais pênalti do que, do que esse até. Ele agarra duas vezes, né? Ele agarra na ida, que eu já nem sei se é tão pênalti, porque o Davi Luiz corre na direção é dele, aí o Ganso pode falar, não, mas aí ele veio na minha direção e tal, mas ele segue agarrando todo o tempo na área, depois vai lá e dá, depois tira ele de novo da, da jogada na hora do cruzamento. Então, assim, se você quiser brigar e falar assim, ah, não, tudo bem, não foi pênalti, tudo bem, mas teve um outro pênalti também não foi marcado e tal, enfim. Né? A arbitragem no Brasil é absolutamente protagonista de todos os jogos, e todo jogo quando termina é a arbitragem que consegue ser a grande protagonista, em vez de falar do Pedro, do Davi Luiz, do Gabigol, né? do Cano, nós estamos sempre falando do juiz e todo jogo é assim e dificilmente vai mudar pelo jeito. Então, é, resumidamente, em cima dessa polêmica, né, pouquíssima coisa a acrescentar sobre o jogo, realmente é isso e tal, agora... Sobre essa polêmica, acho que eu, eu marcaria o pênalti porque, por eu considerar que os dois tentaram com o braço um contra o outro fazer. É, e se fosse fora da área, ninguém marcaria a falta. E também, é, não pela compensação ou não, mas não é isso que mudou necessariamente o resultado, porque se dá o pênalti no Davi Luiz, que foi antes desse lance, o Flamengo tinha ganhado até demais, né? Então, <risos> vamos lá, né? O Fluminense devia se preocupar com outras coisas, não com a arbitragem nesse momento, acho eu.